ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఎలా కనిపిస్తున్నాను చెప్పు ప్రభు నిష్కల్పంగా <laughs> మనసులో ఏదీ దాచుకోకుండా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నంత కాలం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న తలనొప్పులు రావచ్చు దురాలు రావచ్చు ఇంకో కాళ్ళు నొప్పులు రావచ్చు ఇంకోటి రావచ్చు కానీ బట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మనసులో ఏమి దాచుకోకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి కల్లా కవటం లేని తనమే మీ ఆరోగ్య రహస్యం అనుకో అంతే మార్చి నైన్టీన్త్ మీ బర్త్డే బర్త్డే అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మీ శ్రీ విద్యా నికేతన్ స్కూల్లో నేను నిర్వహిస్తుంటారు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నా కూడా మీ బర్త్డే వేరే చోట జరగడం అనేది ఇంతవరకు నేను చూడలేదు పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటి ప్రభు పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలనే కోరిక ఆశ లేదు నాకు నేను నటుడైన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నవంబర్ ఇరవై సెకండ్ స్వర్గం అనుకో సెవెంటీ సిక్స్ గవర్కి ఎవరు నీ పుట్టినరోజు ఎప్పుడే అన్నారు నా పుట్టినరోజు అని గుర్తులేదే అని నాన్నగారిని అడిగాను మార్చి నైన్టీన్త్ అన్నారు సంవత్సరం ఇప్పుడు అక్కర్లేదు అనుకో ఏ సంవత్సరం అయితే ఉంది ఎవరు ఊహకు వాళ్ళు అనుకొని సరే అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఫస్ట్ వీజీపీ గార్డెన్లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆరు నెలల తర్వాత సరే అలా ప్రారంభమై కొద్ది దూరకు అర్థమైంది సక్సెస్ ఉంటే ఒక విధంగా ఉంటారు నిర్మాతలు కానీ చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ బిహేవియర్లు అవి ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకు బర్త్డే చేసుకోవాలి ఎందుకు వీళ్ళందరినీ పిలవాలి వాట్ ఫార్ ఎందుకు ఈ పబ్లిసిటీ అని అర్థమయ్యి శ్రీ విద్యానికేతన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత అరమరికలు లేని పిల్లలు కల్మషం లేని పిల్లల మధ్య సంవత్సరానికి ఒకసారి యాన్యువల్ డే చేయాలి సరే వా యాన్యువల్ డే మార్చి నైన్టీన్త్ పెట్టుకుని ఆ రోజున పిల్లల మధ్య చేస్తూ ప్రారంభించాను నైంటీ త్రీ నుంచి నైంటీ త్రీ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్తో ప్రారంభమైనటువంటి ట్రస్టు ఈ రోజున మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ అంటే మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయం తెలుగులో నన్ను కులపతి అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఛాన్సలర్ అంటారు మీ అందరికి తెలిసిందే ఎక్కడో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నవాడిని ఆ తర్వాత అప్రాంటిస్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసి నటుడుగా ప్రారంభించి ఈ రోజున ఎన్ని వచ్చాయంటే కేవలం కేవలం నా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు భగవంతుని ఆశీస్సులు నన్ను ఆదరించిన ప్రేక్షకుల ఆశీస్సులు మీ నట జీవితాన్ని కనుక ఎన్ని సంవత్సరాల నట జీవితాన్ని చూసినట్టు ఎన్నెన్నో గుడుదుడుకులు ఎన్నెన్నో కష్ట సుఖాలు రకరకాలైనటువంటి ఎత్తుపలాలు కనిపిస్తుంటాయి భయంకరం భయంకరమైనటువంటి అవును కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ స్థాయికి చేరుకోవటం వెనుక ఎవరికైనా మూడు విషయాలు కలిసి రావడం ఒకటి ఒకటి టాలెంట్ ఒకటి టాలెంట్ ప్రతిభ రెండవది హార్డ్ వర్క్ కష్టపడి పని చేయటం మూడోది అదృష్టం ఈ మూడింటిలో ఏది కలిసి రావటం వల్ల మోహన్ బాబు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫస్ట్ది హార్డ్ వర్కే హార్డ్ వర్క్తో పాటు భగవంతుని ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఇంత ప్రయాణం సాగించగలిగాం కష్టాలు అంటావా పగవాడికి కూడా నాకు పగవాళ్ళు లేరనుకుంటాను పగవాడికి కూడా నా కష్టాలు రాకూడదు వద్దు నా కష్టాలు నాతోనే పోని నా పిల్లలకు కూడా ఉండకూడదు నేను చేసే మంచి పనులు ఆ ఆశీస్సులు నా బిడ్డలకు ఉండనే ముందుగా నటుడుగా తీసుకున్నట్లయితే ఎవ ఏ నటుడి కెరీర్లోనూ లేనటువంటి మలుపులు ట్విస్ట్లు మీ జీవితంలో కనిపిస్తాయి మనకు మహానటులు ఎంతోమంది ఉన్నారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా ఎంతోమంది మహాన్ పౌలు ఉన్నారు నో డౌట్ ఉన్నారు అయితే ఎవరి జీవితంలోని ట్విస్ట్లు మీ జీవితంలో మాత్రం కనిపిస్తుంటాయి ఎలాగంటే హీరోగా ఎంటర్ అయ్యారు విలన్గా మారారు తర్వాత దాదాపు చాలా కాలం మీరు మళ్ళీ మేకప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటారు స్వర్గనరకం తర్వాత గ్యాప్ చిన్న చిన్న పాత్రలు ఏ వేశారు గత గ్యాప్ వచ్చింది మీకు చిన్న చిన్న పాత్ర అంటే బయట ఎక్కడి నుంచి తెలియదమ్మా చేయలేదు చిన్న పాత్రలు అంటూ చేయలేదు గురువు గారి దగ్గర సరదాగా ఇది చేస్తావా ఇది చేస్తావు తప్ప బయట కంపెనీలో ఎక్కడ మనం చేయలేదు ఆ తర్వాత బలే దొంగలు బలే దొంగలతో బలే దొంగలు ఒక తారా స్థాయికి తీసుకెళ్ళేది కృష్ణ గారు నేను చక్కెర పే రక్క అంటూ ఒక మేనరిజం చక్కెర మే రక్క అన్నాను ఓ విపరీతమైన పాపులారిటీ ఆ మేనరిజానికి ఆ మేనరిజమ్స్ అనేటువంటి పాపులర్ అయింది కూడా ఆ సినిమా నుంచి అవును సార్ అంతకుముందు శ్రీరంగం ఒక వివాదాలు చెప్పేవారు కదా తప్ప తర్వాత అది అయితే అట్లా హీరో విలన్గా హీరోగా స్టార్ట్ అయ్యారు విలన్గా టర్న్ అయ్యారు మళ్ళీ కొంతకాలంగా హీరో అయ్యారు 
మళ్ళీ కొంతకాలం విలన్ అయ్యారు మళ్ళీ హీరో అయ్యారు ఫైనల్గా హీరోగా సెటిల్ అయ్యారు తర్వాత హీరో క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలో పోషిస్తారు ఫైనల్గా ఎస్ సక్సీడెడ్ అనేటువంటి టర్నింగ్స్ మాత్రం మీ దగ్గరే కనిపించింది ఎందుకు ఇన్ని టర్న్స్ రావాల్సిన అవసరం ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయిగా వరుసగా సక్సెస్ వచ్చినంటే ఓకే నేను విలన్గా ప్రసిద్ధి కెక్కాను కమెడియన్గా కమెడియన్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అవి లేనప్పుడు హీరోగా చేసాము హీరోగా ఒక సక్సెస్ హీరోగా వస్తుంది ఫెయిల్ అయ్యింది రెండు మూడు వరుసగా ఫెయిల్ అయిపోయే లోపల ఖాళీగా ఉన్నాడు ఎందుకని విలన్గా యాక్ట్ చేశాను నేను విలన్గా యాక్ట్ చేసి హీరోగా వచ్చాను కదా ఆ విలన్ గ్యాపాలాగే ఉండిపోయింది ఐ ఫీల్ టిల్ టుడే కాబట్టి డైలాగులు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పాలనో విలన్గా చెప్పాము హీరోగా అన్ని రకాల మరుపులు ఉండవు నా దృశ్య అంతవరకు ఏదో కొన్ని సినిమాలు తప్ప పెదరాయుడు వడవిలో ఉన్న అట్లాగే తప్ప విలన్గా రకరకాలుగా విరుపులు ఆ మ్యారేజన్స్ ఆయన చేయొచ్చు అంటే నటుడుగా మీరు ఎంజాయ్ చేసిన విలన్గానా నో నో హీరోగా కూడా హీరోగా కూడా కొన్ని పాత్రలు అల్లుడు గారు అసెంబ్లీ రౌడీ రౌడీ గారు పెళ్ళం బ్రహ్మ మేయర్ చంద్రకాంత్ పెదరాయుడు అల్లరమొగుడు ఇలా ఒక లిస్ట్ ఉంది అంటే ఆశ్రీలతలు లేవు ఉండే ఎక్కువగా ఉండవు దొందరతా లైట్గా ఉన్నా మరి ఘోరాత ఘోరంగా ఉండవు ఒక ఫ్యామిలీతో ఈ సినిమా చూడొచ్చు నా కూతురుతో ఈ సినిమా చూడొచ్చు అనే చిత్రాలు తీసాను అంటే మీ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రైకింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హీరో నుంచి విలన్గా మారుతున్నప్పుడు విపరీతమైన మదనం ఉంటుంది వచ్చి విలన్ పాత్ర చేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ అదొక ఫాల్గా ఫీల్ అవ్వటం ఎస్ హీరో క్యారెక్టర్ నుంచి మళ్ళీ విలన్కి రావటం అంటే ఒక ఫాల్గా ఒక డౌన్ అయిపోయినట్టుగా ఫీలింగ్ మీరు ఎలాంటి మానసిక సంఘర్షణ అనుభవించేవాళ్ళ రోజుల్లో ప్రభు నాకు నేనుగా హీరో వేశాను అక్కడ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ అక్కడికి వస్తున్నాను అనే ఆవేదన కానీ దిగులు కానీ లేదు హీరోగా ఫెయిల్ అయ్యానే నేను తీసిన సినిమా ఫెయిల్ అయ్యానే డబ్బు పోగొట్టుకున్నానే అని దిగులు ఉండేది తప్ప విలన్గా వేయడానికి సిగ్గు పడాల్సిన అవసరం లేదు నటుడు ఏ పాత్ర అయినా వేయాలి అదృష్టం రావాలి నన్ను ఆశీర్వదించారు ప్రజలు అదే మహానటుడు అన్నయ్య అన్నాడు ఏమది బ్రదర్ జాతకం మాకు అర్థం కావడలేదు అటు విలన్ అంటారు అటు హీరో అంటారు మన ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు వారిని విలన్గాను హీరోగాను అన్ని రకాల పాత్రలు వారికి ఆశీర్విస్తున్నారు అంత చేశారు అని ఆశ్చర్యపోతుంటాడు అన్నయ్య నాగేశ్వరి కూడా కూడా చెప్పారు సందర్భాల్లో అలాగే ఇప్పుడు మీ కెరీర్లో మిమ్మల్ని నిలబెట్టిన నిర్మాత ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఎవరు కాదు నాకు నేనే కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నాకు నేనే నాకెవరు సహాయం చేయలే ప్రకృతి సహాయం చేసింది ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా నా బాధ నేనే పడ్డాను నా ఆస్తులు నేనే సంపాదించిన ఆస్తులు అమ్ముకున్నాను నేను అమ్ముకున్నాను సంపాదించిన మంచి మంచి ఆస్తులన్నీ అమ్ముకున్నాను ఎందుకు సినిమాలు తీసి సాధిస్తాను అనుకున్నాను మళ్ళీ సాధించగలిగాను సాధించగలిగే శక్తిని భగవంతుడు ప్రసాదించాడు కాబట్టి టుడే వీ హ్యావ్ యూనివర్సిటీ సొంత బ్యానర్ అనేటువంటిది ప్రారంభించాల్సినటువంటి సందర్భము అవసరం మీకేమైనా అక్కడికి అప్పట్లో విలన్గా హీరోగా అన్ని విధాలుగా బ్రహ్మాండంగా తీసుకున్నారు అంటే మీరు సొంత బ్యానర్ స్టార్ట్ చేయకముందే మీరు ఒక సెలబ్రేట్ హీరో గృహప్రవేశం అలానే కాదు చాలామంది హీరోలు సొంత బ్యానర్లు పెట్టారు అది చూసి అరే మనం కూడా సొంత బ్యానర్ స్టార్ట్ చేద్దామని అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు మా అన్నయ్య ఆ అన్నయ్య చేతుల మీదుగా విజయగాడంలో ఫస్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టించాను సొంత బ్యానర్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు వారికి ఇన్స్పిరేషన్ హీరోలు ఇద్దరు ఉన్నారండి ఒకరు రామారావు గారు ఒకరు కృష్ణ గారు అవును అండ్ వాళ్ళిద్దరు చేసినంత వెంచరస్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఎవరు చేయలేదు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళిద్దరి స్థాయిలో ఎవరు చేయలేదు వీళ్ళిద్దరు ఎవరు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఓన్ బ్యానర్ విషయంలో అట్లా అప్పట్లో ఏమి అట్లా అనుకోలేదు ప్రభు కాకతాళీయంగా జరిగిందే కానీ నిర్మాతగా ఒకరి ఇన్స్పిరేషన్ కాదు మీరు బ్యానర్ స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటిది మీ గురువు గారికి ఇష్టం ఉందండి అప్పట్లో ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు ఏదో డబ్బు పోగొట్టుకుంటాడేమో అని అల్లుడు గారితో స్టార్ట్ అయినటువంటి మోహన్ బాబు గారి ఫేస్ అనేటువంటిది తిరుగు లేకుండా అప్రత్యక్షంగా సాగింది సొంత బ్యానరే అదే సొంత బ్యానర్లో ఈ రోజున మీకు చాలా చాలా ఎక్కడో తప్పు జరుగుతా ఉంది అంటే మన సెలక్షన్ లో తప్పు జరుగుతా ఉంది మన దర్శకుడు కానీ అది కథ కానీ ఎన్నుకునే విధానంలో తప్పు కానీ ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు గొప్పవాళ్ళే మంచి పిక్చర్ పిక్చర్స్ ఆదరిస్తారు మంది తప్పు ప్రయాణంలో అంటే సెలెక్ట్ చేసుకునే విధానంలో ఇదే మైండ్ అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసింది అదే మైండ్ ఇప్పుడు ఉండేది భగవంతుడు అది ఇచ్చింది భగవంతుడే ఇది ఇచ్చింది భగవంతుడే కాబట్టి దర్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్స్ ఐ హ్యావ్ ఫెయిల్యూర్స్ 
అంటే ఇప్పుడు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి మీ అనుభవం పెరిగింది కానీ అనుభవం పెరిగినప్పుడు ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు రావాల్సి ఉండగా పెరిగిన అనుభవం అనేటువంటిది ఫెయిల్యూర్స్కి కారణం అవటం ఏంటి అనేటువంటిది చాలా తప్పు ప్రభు మన సినిమా పరిశ్రమ కేవలం అదృష్టం సెలెక్ట్ చేసేది కథా రచయిత దాన్ని ఇష్టపడేది దర్శకుడు వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన దాన్ని ఇష్టపడేది నిర్మాత ఆ ముగ్గురు చెప్పిన దాన్ని ఇష్టపడేవాడు హీరో ఇలా ప్రా నలుగురితో ప్రారంభమైన చిత్రం అప్పట్లో కోట్లు ఇప్పట్లో వందల వందల కోట్లు నలుగురే ఫెయిల్యూర్ అయినా నలుగురే సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూరే మేధస్సు ప్రయాణం ఒడుదుడుకునేది జీవితంలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే పైరు ఈ సంవత్సరం పెడతాం ఈ సంవత్సరం ఒక ఎకరక నలభై బస్తాలు అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా నలభై కాదు యాభై వస్తుందని ఇంకోటి ఏదో ప్రయత్నం చేస్తాం సైకిల్ నుంచి కొట్టుకుపోతుందిగా మరి అక్కడ మేధస్సు తెలివితేటలు రోగం వస్తుందిగా కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం దానికి మాత్రం నేను ఏమంటానంటే విద్యార్థి చదువుకుంటేనే సక్సెస్ అవుతాడు బాగా కష్టపడి అంటే కష్టపడి అంటే రాత్రి మొగళ్ళు ఏకాగ్రతతో చదివితే వాడు సక్స సక్సెస్ అవుతాడు మనం ఏకాగ్రతతో సినిమా తీస్తాం అయినా ఫెయిల్యూర్ అవుతాం కారణం అదృష్టం ముందు అదృష్టం అనే నా భావం ఈ మధ్య కాలంలో రెండు సినిమాల విషయంలో సన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి జిన్నా ఒకటి ఈ రెండు సినిమాల మీద మీరు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు ఆ ఫెయిల్యూర్స్ మీకు ఎలాంటి బాధను కలిగించింది ప్రభు సన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రయోగం అని చెప్పాను ఈ ప్రయోగం సినిమాలు మనకి ఎందుకు లేదు రెండు వందల రూపాయల టికెట్ పెట్టి అని రాలేదని నేను అనుకుంటున్నా ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి చిత్రాలు అప్పట్లో ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఏమున్నాయి చెప్పు అన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్నారు జిన్న ఫెయిల్యూర్కి ఈరోజుకి నాకు అంత పట్టలేదు అంటే అది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ దీనిలో వేస్తున్నారు దాని లేని దీనిలో ఎంత అద్భుతం ఎంత అద్భుతం ఆ రిజల్ట్ అంటే దానికి కారణాలు కొంతమంది అలా చెప్తారు ఇలా చెప్తారు అలా చెప్తారు కానీ అది కూడా మళ్ళీ అదృష్టమేనాది అంతే మామూలు సినిమా నిజంగా తను విష్ణు పర్ఫార్మెన్స్ విష్ణు కెరియర్లో ఢీ దూసుకెళత దీనికేం రెడీ అలా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటికంటే మించిన నటన కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చేశాడు అద్భుతం మీరు కానీ విష్ణు కానీ మనోజ్ బాబు కానీ ఎక్కడా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో ఫెయిల్ అయినట్టు వాళ్ళు నటులుగా వీళ్ళు ఫెయిల్ అయినటువంటి ఇది రాలేదు థ్యాంక్ యూ కానీ కెరీర్ పరంగా చూసుకుంటే సే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం ఒక బ్యాడ్ పీరియడ్ నడుస్తుందా ఒక దురదృష్టం మీరు ఇందాక అంటే దురదృష్టం అనేది నడుస్తుందా అర్థం కాదు నువ్వు ఒకదానికి అప్రిషియేట్ చేయి నటుడుగా నటులుగా వీళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వలేదు క్యారెక్టర్ వైజ్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు కథా విధానంలో ఫెయిల్ అవర్ అవుతున్నా అని చెప్పావు చాలా సంతోషం క్యారెక్టర్గా యాజ్ అ బిహేవియర్గా తప్పు జరిగింటే దిగులుపడాలి ఐ వెరీ హ్యాపీ ఈ రోజు కాదు రేపు రేపు కదా రెండు సక్సెస్ వస్తుంది ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ మోహన్ బాబు గారు మానసిక సంఘర్షణ అనేటువంటిది మనిషిని రకరకాలుగా ఆలోచింపజేస్తుంది రకరకాలుగా బాధకు గురి చేస్తుంది మీరు ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు మీరు ఎంత దైవ భక్తి పొరలో అందరికీ తెలుసు ఒక సా సాక్షాత్తు సిరిడి సాయినాథుని నమ్ముకున్నారు అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి అన్నా కూడా శివుడు అన్నా కూడా మీకు ఎంతో భక్తి భక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీరు కానీ ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్స్లో దైవ దోషణకు కూడా పాల్పడతారట కదా మీరు దేవుడిని కూడా ఎందుకు నాకు ఇలా చేస్తున్నావు ఎందుకు ఈ కష్టాలు పెడుతున్నావు అని చెప్పి లేదు దేవుడితో కూడా యుద్ధం చేస్తాను ఒకసారి యుద్ధం అనుకున్నాను మళ్ళీ నాకు నేనే అనుకున్నాను ఒరే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమో దేవుడిని పొగుడతావా ఫెయిల్యూర్ వస్తేమో దేవుడిని తిడతావా ఎందుకురా ఇది ఇచ్చింది ఆయనే అది ఇచ్చింది ఆయనరా కాబట్టి జాతకంలో నీ తలరాతలో విధిలో ఏమైతే రాసి ఉంటుందో అలా జరుగుతాయి తప్ప నువ్వు అనుకున్నట్టు అన్నీ జరిగితే ఇంకెట్లరా మోహన్ బాబు అని నాకు నేనుగా అనుకొని దోషణ భూషణలు వేస్ట్ రా మోహన్ బాబు గారు మిగతా సినిమా వాళ్ళ నుండి మోహన్ బాబు గారిని ప్రత్యేకంగా సపరేట్ చేసేటువంటి ఒకే ఒక ప్రత్యేక అంశం ఏమిటంటే మీరు విద్యారంగంలోకి ప్రవేశించడం లేదు సినిమా రంగం విద్యారంగం రెండు పరస్పర విరుద్ధ రంగాలు ఇవి పిల్లలు కూడా సినిమాకి వెళ్తున్నాం అంటే సినిమా చూసుకుని సినిమా చూసినట్టు చెడిపోతావరా అని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి లేదు అలాంటి అభిప్రాయం ఉన్నటువంటిది అలాంటి ఒక పరస్పర రంగం విరుద్ధమైనటువంటి రంగంలోకి రావాలనే ఆలోచన మీకు అసలు ఎలా కలిగింది ఏ విధంగా అది కార్యరూపం దాల్చింది ప్రభు ముందు స్కూలు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నాకు నేనుగా అనుకున్నాను నటుడుగా ఎంటర్ అయ్యాం వయసు వచ్చే కొందుకి మనిషి రూపం మారే కొద్ది కూడా ఒకటేగా హీరో వేయలేము విలన్ వేయలేము మార్కెట్ ఉండొచ్చు మార్కెట్ లేకపోవచ్చు ఎంతోమంది సీనియర్ నటులను చూశాను నేను ఆ చివరిలో ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటే ఎవరు మతించరు అది చూసి ఒక స్కూల్ పెట్టాలని ఆలోచన వచ్చింది ఫోర్త్ క్లాస్ టూ టెన్త్ అండ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్మీడియట్ పెడితే మనం ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిపోదాం అని ఆ
అనే భావం అనే అదృష్టాన్ని నాకు కలుగు చేశాడు అందుకని స్కూలు అంచరించినగా యూనివర్సిటీ అని నేను చెప్పాను ఏమంటానంటే మామూలుగా సినిమా వాళ్ళు కానీ ఏదో వ్యాపారం వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాపారం అనేది పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది ఏదో ఒక సైడ్ బిజినెస్ ఉండాలి దీన్ని నమ్ముకొని ఎక్కువ కాలం ఉండలేము ఒక వ్యాపారం వస్తాడు అది రకాల లాభదాయకమైన వ్యాపారాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ వ్యాపారాలు వదిలేసి ఇంకా విద్యారంగం అనేటువంటిది ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఇది కదా ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా జరిగింది అని ఇది వ్యాపారం అనరు విద్యానికేతన్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ స్కూల్ పెట్టింది నేను వ్యాపారం కోసం కాదు పది మందికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశము కాదు నేను రిటైర్ అయ్యేదానికి నాకు ఉపయోగపడుతుంది హైడింగ్ ప్లేస్ అనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభం చేశాం వ్యాపారం కూడా కాస్త ఉండొచ్చు బట్ ట్రస్ట్ వ్యాపారం కాదు స్కూల్ సపరేట్గా పెడితే అది వ్యాపారమే మాది ముందు స్కూల్ పెట్టాం ఆ తర్వాత ట్రస్ట్ అయింది ట్రస్ట్ వ్యాపారం అవ్వదు రెండు సైమల్టేనియస్గా రన్ అయ్యాయి అసలు స్కూల్ పెట్టిన తర్వాతనే మీ హీరోగా మీ కెరీర్ అనేటువంటిది ఇంకా అద్భుతంగా సాగింది జరిగింది యాక్చువల్గా దానికి ముందు అల్లుడు గారికి ముందు మీ కెరీర్ అనేటువంటిది చాలా డోలాయమైన స్థితిలో ఉంది డోలాయం గారు గేలాయం కాదయ్య కరెక్ట్గా మాట్లాడు అరుడు కాక ముందు అరుడు గారికి ముందు నైన్టీన్ నైంటీలో నైన్టీ ఆ మధ్యలో రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏది జీరో జీరో నిర్మాతగా జీరో హీరోగా జీరో విలన్గా జీరో కాదు మైండెడ్ నటుడుగా జీరో కాదు ఫెయిలర్ అని ఒప్పుకోవాలి చెప్పు ధైర్యంగా అది డోలా ఏమంటే నేనేమైనా అవమానంగా ఫీల్ అవుతానా ఫాల్స్ మిస్టేజ్ ఎందుకు నో ఫాల్స్ మిస్టేజ్ అది ఉండేవాళ్ళకు ఉంటుంది మా అన్నీ సక్సెస్ అని కొట్టుకుంటుంటారు డబ్బాలు ఎవడ ప్రపంచంలో ఎవడికి సక్సెస్లు ఉండవు ఫెయిలర్స్ అన్ని ఫెయిలర్స్ ఉంటాయి అలాగా చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ మళ్ళీ జీవితం ప్రారంభమైంది అరుడు గారి నుంచి అరుడు గారి నుంచి ప్రారంభమైంది సార్ అదే చెప్పాలి అరుడు గారి ముందు షిరిడి సాయిబాబు టెంపుల్కి వెళ్ళాను షిరిడి భార్య బిడ్డలతో ఫస్ట్ టైం నేను నిర్మల లక్ష్మి విష్ణు మనోజ్ నైంటీలో వెళ్ళి భగవంతుని సన్నిధానంలో అలా కూర్చున్నాను విధులుగా ఎవరో రికమెండేషన్స్తో నన్ను అలా కూర్చొని పెట్టారు కుటుంబాన్ని నేను ఏదో కొన్ని ప్రశ్నలు వేశాను ఆయన ఎవరైనా అడుగుతారుగా నువ్వు అడుగుతావు కదా ఎవరైనా అడుగుతారు నాకు నేనుగా కొన్ని ప్రశ్నలు వేశాను మరి ఏంటన్నాను వచ్చాను వచ్చేటప్పటి నుంచి అల్లుడు గారు అసెంబ్లీ రౌడి రౌడీ గారు వరుసగా రాజ్యసభ వరకు తీసుకెళ్లారు ఎందుకంటే స్కూల్ కట్టించాడు కాలేజీలు కట్టించాడు రాజ్యసభ వరకు తీసుకెళ్లాడు అంటే బొక్కే సినిమా అల్లుడు గారు అసెంబ్లీ రౌడి రెండు సినిమా తయానికే ఇది స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది అల్లుడు గారి డబ్బులతోనైనా అల్లుడు గారి లాభాలతోనే అంతే ఒక్క సినిమా అటు అని చేసింది అంతే అంటే అంతకుముందు ఎన్ని సినిమాలకు ఒక్కొక్క ఒక సినిమాలో వచ్చిన ఇల్లు కూడా అమ్ముకున్నాను బ్యూటిఫుల్గా కట్టాను హౌస్ భగీరథమ్మ స్ట్రీట్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ హౌస్ దాన్ని చూసి చాలా మంది నట్లు కూడా కట్టారు సూపర్ హౌస్ అది రోడ్డున పడేసింది గెట్ అవుట్ రాస్కెల్ ఏ సినిమా సార్ అంత రోడ్డున పడేసింది ఏదో అయింది రోడ్డున పడేసింది మళ్ళీ పిల్లలందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఫ్లాట్స్లో ఉన్నాను ఏ ఇల్లు కట్టక ముందు ప్రారంభం కార్ షెడ్ పెళ్ళైన తర్వాత ఒక చిన్న ఫ్లాట్ ఆ ఫ్లాట్ నుంచి సొంత హౌస్ మళ్ళీ సొంత హౌస్ నుంచి అగైన్ కూడదు ఫ్లాట్ అట్లా వెళ్ళాను ఆ దానిలో ఎవరు ఒక్కరు సహాయం చేసిన వాళ్ళు లేరు ఎవరి సహాయానికి నేను చేయి చాచలేదు ఐ వెంట్ లైక్ దట్ అగైన్ ఫ్రమ్ దేర్ ద గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ సంథింగ్ సంథింగ్ టు మీ ఏ షిరిడి సాయినాథునికి టెంపుల్కి వెళ్ళాను అదే షిరిడి సాయినాథుని టెంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర కట్టాము మీరు చూసారా దేవాలయం షిరిడిలో సాయినాథుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇక్కడ కూడా సాయినాథ నగర్ అదే షిరిడి సాయినాథుడు అదే రూపంతో ఆ అంశం అలా వచ్చిన కూర్చున్నట్టుంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళక్కర్లే ఇక్కడ చూస్తే చాలు ఇంత దూరం వెళ్ళక్కర్లే అందుకే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ బాబా దర్శనం చూసుకుని వెళుతున్నారు అలాగే నాకు నక్షత్ర వనం ఒకటి ఉంది ప్రభు ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నక్షత్ర వనాన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు నక్షత్రాలు పన్నెండు రాసులు తొమ్మిది గ్రహాలు ఒక్క ప్రదక్షిణ చేస్తే నక్షత్రవనాన్ని ఎంత అద్భుతమో ఆలోచించుకో నీ నక్షత్రానికి తగిన చెట్టు ఉంది నక్షత్రానికి రాశికి గ్రహానికి రెండు చెట్లు ఉన్నాయి వాటిని ఒక్కసారి ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలు అటువంటిది నాకు బెంగళూరు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ గారు ప్రసాదించింది ఆయన అడిగితే ఆ మొక్కలు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెప్పించిచ్చారు మహానుభావుడికి నమస్కారం ఆయన ఇచ్చింది నాటాను 
యూ హ్యావ్ సీన్ ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఒక ప్రదక్షిణ చేస్తే వాళ్ళ కష్టాలన్నీ పోతాయి అని హామీ ఇస్తాను ఐ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ సార్ విద్యాలయాలు ఈ రోజున భారతదేశంలోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్గా టాప్ విద్యా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా ఇవి చైన్ అవుతున్నాయి మీరు చదివింది కేవలం పీయూసీ బీఏ ఆ తర్వాత వెంట ఫిజికల్ వైఎంసీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లోయర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆ తర్వాత ఉద్యోగం ఇంత గొప్ప విద్యాలయాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి కావాల్సింది విద్యార్హతల కంటే కూడా క్రమశిక్షణ అనేటువంటిదే ప్రధానమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ కదా ఆ క్వాలిఫికేషన్తోనే మీరు ఈ స్థాయికి ఎదిగారు అనేటువంటిది అందరి అభిప్రాయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రమశిక్షణ పట్టుదల దీక్ష అంతే మోహన్ బాబు గారికి నటుడిగా తిరుగులేదు విద్యావేత్తగా తిరుగులేదు నిర్మాతగా తిరుగులేదు మరొక ఫేజ్ ఉంది రాజకీయ నాయకుడు అనేటువంటిది ఆ రాజకీయ నాయకుడి పొలిటికల్ కెరీర్ అనేటువంటి దాని విషయానికి వస్తే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా అనలైజ్ చేసుకుంటారు మహానటుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్న పాలిటిక్స్ వేరు ఇప్పుడు వేరు అప్పట్లో జరిగిన కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల రాజకీయం అంటే ఇదా అని నాకు నేనుగా మనకి ఇది పనికిరాదేమో అని నేనే వెనక్కి అడిగేసాను తప్ప నన్ను ఎవరు నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు వెనక్కి అడుగు వేయించాల దానిలో ఉండే కుటిలం నీచం నికృష్టం అన్న చెల్లి అక్క తమ్ముడు తల్లి బిడ్డ భార్య భర్త ఏమీ లేవు అక్కడ విజయరామరాజు క్యారెక్టర్ నేను చేశాను తాండ్రపాపరాయలో కొండవీటి వెంకట కవి గారు మా గురుగారు కలిసి రాసిన భారీ అడుగుతుంది ఇదేనా రాజకీయం అంటుంది రాజకీయం రాజుల నవనాడులో ప్రవహిస్తుంటుంది రాజనీతి పురాణాల్లో పదిలంగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏదో అడిగితే అవును ఇది రాజకీయం చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిచ్చి పెట్టడమే రాజకీయం ఆత్మీయత నటిస్తూ అవసరం తీర్చుకోవడమే రాజకీయం అనురాగాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వెన్నుపోటు పడవడమే రాజకీయం ఈ పదవీ భద్రతకు ధర్మాధర్మాలు చూడకుండమే రాజకీయం ఈ రాజకీయాన్ని పాటించిన వాడు ఈనాడు రాజ్యాధికారానికి రాలేడు ఒకవేళ వచ్చినా ఎంతో కాలం నిలవలేడు అర్థమైందా ముప్పై సంవత్సరాల ముందు చెప్పిన డైలాగ్ కాబట్టి నువ్వు అడిగిన దానికి ఆన్సరు ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నావు అటువంటి రాజకీయాలకు నేను దూరంగా ఉండడమే మంచిది అనిపోయింది కాకపోతే కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రచారానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది బంధువులు కాబట్టి అంత తప్ప రాజకీయాలకు నేను పనికిరాను ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేవాడు పనికిరాడు ఏదైతే నేను డైలాగ్ చెప్పానో ఆ విధంగా ప్రవర్తించేవాడు రాజకీయం ఎంత అయిన వెంటనే కలుషితమైపోయి ఆ పక్కన పోలీసు వాళ్ళని ఆ సైరల్ని ఆ ఆర్టిఫిషియల్ నమస్కారాలని ఆ ఇవన్నీ చూసి ఆహా ఇదేనా స్వర్గం అంటే ఇదేనా అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది ఒక పిచ్చివాడ స్వర్గం నరకం నరకం కూడా పక్కనే ఉంటుందరా అనే భావం తెలియక అది కాబట్టి డోంట్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ ద పాలిటిక్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ మళ్ళీ ఇంకా ట్రీ పెడతారా అంటే ఈరోజు ఈరోజు సంగతి ఈరోజు మాట్లాడతారు రేపు సంగతి తెలియదు కదా రామారావు గారి ప్రేరణతో మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు తప్ప అంతకుముందుకు ఎప్పుడు రాజకీయ నేపథ్యం ఆసక్తి లేదు లేదు ఆయన దీంతో వచ్చారు రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏ సంఘటనతో మీకు రాజకీయాల మీద ఇంత విరక్తి కలిగింది ఇంత అసహ్యం వేసింది అప్రస్తుతం దానివల్ల లాభం లేదు మోసం చేశారు పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు చెప్పుకోవడం కిందకు గతం గత జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అంతే తెలుగుదేశం పార్టీలో మోహన్ బాబుకు క్రమశిక్షణ రాహిత్యం కారణంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రాథమిక నేనేమన్నానంటే ప్రభు ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ గతం జరిగిపోయిన దాని గురించి ముప్పై సంవత్సరాలకు ముందు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు ప్రజలకు తెలియజేయవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఈ క్షణాలు ఏమిటి వీటి గురించి తప్ప నాట్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెన్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఐ టోల్డ్ యూ రికార్డింగ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డింగ్ ది స్కూల్స్ రికార్డింగ్ మై క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చెప్పాను బట్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ ఓకే ఓకే మీకు మీకు ఆసక్తి లేనప్పుడు వాటి గురించి ప్రస్తావించాల్సి లేనప్పుడు కానీ ప్రస్తుతం కూడా ఏమిటి అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న లేదు ఇంకెప్పుడు రాజకీయాల పట్ల మీకు ఆసక్తి కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాకపోవచ్చు ఒకప్పుడు మీరు బీజేపీకి ప్రచారం చేస్తే పద్దెనిమిది ఈ రోజుకి బీజేపీ అంటే నాకు ఇష్టం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే నాకు ఇష్టం ఆయన భారత ప్రధాని కాకముందు కలిశాను ఆ తర్వాత నాలుగు సందర్భాల్లో కలిశాను ఐ లైక్ హిమ్ దట్స్ ఆల్ సార్ రాజకీయాల పట్ల మీకు ఒక విముఖత ఏర్పడటం అనేటువంటిది ఓకే మీకు అనుభవాలు కానీ మీరు చెప్తున్నారు ఏమో మాట్లాడుతున్నారు కానీ ప్రస్తుతము మీరు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ఉన్నారు 
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ లో ప్రచారం చేశారు నో డౌట్ చేశారు కానీ ప్రస్తుతం మీకున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏమిటి పార్టీలో కానీ తర్వాత ఎక్కడ కూడా మీ ఉనికి కానీ మీ ప్రాధాన్యత కానీ కనిపించలేదు ఆ పార్టీలో దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు కారణం ఏ ఉంటుందో ప్రభు మనం వెళ్ళాము ప్రచారం చేసాం బంధువుగా అంతవరకే మిగతా ఏది మనం కోరుకోలేదు కోరుకోను కూడా మరి ఇంకా అటువంటిప్పుడు నేను ప్రధానంగా మనం వెళ్ళచ్చా కానీ ఆ రోజున మీరు పార్టీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు పార్టీ పరంగా కానీ లేకపోతే వీరి విపరీతర సరైన గౌరవం దక్కుతుంది మీకు ఒక గౌరవం అంటే ఏంటి వాడు ప్రేమించారు గౌరవించారు పదం ఉంటేనే గౌరవం ఒక స్థానం మీకు ఇస్తారని లేదు ఒక రాజ్యసభ కానీ ఒక భగవంతుని సాక్షి కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కానీ మీ మీద ఎక్స్పెక్టెన్స్ ఉంటాయిగా మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు తప్పు కాదు మీరు మా బోటలు ఉన్నాము ఎంతో కాలంగా మీరు తెలుసు మీ అభిమానులు ఉన్నారు చాలా మంది మీ అభిమానులు ఒక ఆశ పెట్టుకోవటం ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండటం అనేది తప్పు కాదు అది ఆ పాలకుల ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంటుంది నాలాగా వాళ్ళకి ఎంతో మంది ఉండొచ్చు కాబట్టి దానివల్ల నేను అసలు ఆ ఊహ ఆ ఎదిలేనే లేదు కానీ కానీ మీకు సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం విలువ దాంట్లో లేదు దక్కలేదు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకటి ఉంది దాన్ని ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారు మీరు మీరు అనుకోవచ్చు నాకు నాకు ఉండాల్సిన స్థానం నాకుంది నా గౌరవం ఎప్పుడూ ఉంటుంది నేను ఎక్కడా తరవంచడం అనేది ఉండదు ఎవరిది మో చేతి నీళ్ళు తాగి బ్రతకాల్సిన అవసరం లేదు మన నీళ్లు మనమే తాగుతాం వేరే వాళ్ళ మో చేతి నీళ్ళు మనం ఎందుకు తాగాలి అర్థమైందా అందరూ ప్రజలకు సేవకులే అది తప్పిన నాడు నీకు అర్థమైందా మా కురు సామ్రాజ్యాలే కురిపోయాయి అది గుర్తుపెట్టుకో ప్రజలను సక్రమంగా పరిపాలించాలి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా అది జరగని నాడు అంతే అది ఓకే కానీ నీకు ఈ పాలిటిక్స్ అక్కడ పార్టీలో మీరు అంటే నేను ఏం చెప్పమంటావు ప్రతిరోజు వెళ్ళి అక్కడ ఆఫీసులో ముందు కూర్చోమంటావా ఉద్యోగం కావాలని అడగమంటావా ఏంటి కూర్చోమని అడగటం కాదు కానీ మీరు ఉన్నారా అసలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నారా మీరు ఎప్పుడూ లేను ప్రచారానికి వెళ్ళాం తప్ప పార్టీలు నేను అప్పుడు లేను ఇప్పుడు లేను ఎప్పుడూ లేను ప్రచారానికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిన చోట నాకంటూ ఉన్న అభిమానులు వాళ్ళందరూ ఓట్లేశారు ఎన్నో అది నాకు తెలుసు ప్రకృతికి తెలుసు అక్కడ నేను ప్రచారం చేసిన ఎమ్మెల్యేలే తెలుసు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో ఏదైతే మీరు ఫైట్ చేశారో వీటి కోసం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ కోసం వాటి కోసం రోడ్డు మీద ధర్నా చేశారో ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు చక్కబడిందా లేకపోతే పెనం మీద నుంచి పోయి పొయ్యిలో పడ్డ సామెతగా తయారైంది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ చంద్రబాబు పరిపాలనలో బిగినింగ్లో బాగా ఇచ్చేవారు రాను రాను రెండు సంవత్సరాలు వెనకబడిపోయారు ఆ వెనకబడిపోయిన పరిస్థితుల్లో మనం రోడ్డుకి ఎక్కాల్సి వచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు బాకీలు తీర్చారు వీళ్ళు ఒక టైం టేబుల్ పెట్టారు బట్ ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం వెనకబడి ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం అయిపోతుంది ఇరవై మూడు అంటే మార్చి టు మార్చ్ కదా ఏప్రిల్ టు ఏప్రిల్ వస్తుంది కదా ఏం దాని ఆలనా పాలనా పట్టించుకోలే వీళ్ళు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వన్ ఇయర్ కాబట్టి ఇద్దరిని దుందు దుందు అందామా లేదా వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చి తక్కువ ఇస్తావా వీళ్ళకి తక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చి చంద్రబాబు తక్కువ ఇస్తావా అన్నది మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఉండగా ఎలా ధర్నాకైతే దిగేసి మీరు మీ నిరసన వ్యక్తం చేశారో మీరు మీతో పాటు మిగిలిన కాలేజీ వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుతం మీ కార్యాచరణ ఏంటి మిగతా కాలేజీల గురించి చెప్పద్దు అందరినీ అనకూడదు ఎక్కువ శాతం గోడ మీద పిల్లి లాంటి వాళ్ళు అసమర్థులు అంటే వాళ్ళతో నేను పోల్చుకోవడం ఏంటి నా కాలేజీ నాది నెంబర్ వన్ వాళ్ళ జీతాలు ఎగదొబ్బుతుంటారు కొంతమంది పట్టించుకోరు పిల్లలకు పాఠాల గురించి చెప్పకపోవచ్చు వాళ్ళ గురించి ఇతరుల గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన గురించి మనం అప్పు చేస్తున్నాము ఇంకోటి చేస్తున్నాం ఇంకోటి చేస్తున్నాం సక్రమంగా జీతాలు ఇస్తున్నాం అన్నీ కరెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయి దీనికి రాబట్టుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాల కార్యాచరణ ఏదైనా ఉందా ఆమె ఆటోమేటిక్ ఆఫీసు ఆ ఆఫీసుకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీని చూస్తే కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి అసలు ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి అనేటువంటి అప్పు చేసి పెట్టాం ఎంత నిర్వహణ అనేటువంటిది ఎంత భారంగా ఉంటుంది అన్ని అర్హతలు ఉండబట్టి యూనివర్సిటీ వచ్చింది యూనివర్సిటీ వచ్చేసిందని కాదు ఎటువంటి యూనివర్సిటీ టైప్ అయ్యాం మేము విస్కాన్సిన్ యూనివర్సిటీ అలాగూ కూడా ఏదో ఉంది ఇవన్నీ విష్ణుబాబు అనుకున్న టైంలో వెళ్ళి లాస్ట్ ఇయరే టైప్ అవ్వడం ఎన్ని వీఆర్ డూయింగ్ బెస్ట్ నిర్వహణ అనేటువంటిది అన్ని మంది ఎంప్లాయీస్ అన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ తోటి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు స్థాయిలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం మనకి ఇప్పటికి బాకీ ఉందనే అది నేను నోటితో చెప్పలేను మనం ఆఫీసులో అడిగితే చెబుతారు మీ నిర్వహణకు నెలకు ఎంత అవుతుందో చెప్పగలరు అది వాళ్ళే చెప్పాలి ఎందుకు
విద్యాలయాల్లో పెట్టారు ఇప్పుడు విద్యాలయాల్లో సంపాదించే సినిమాలో పెడుతున్నారు అనేటువంటి చాలా పొరపాటు ప్రభు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా దయచేసి తెలుసుకో ట్రస్ట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ట్రస్ట్ లో వచ్చిన డబ్బు ట్రస్ట్ కే ఖర్చు పెట్టాలి నాది స్కూల్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ నా స్కూల్ ఈ స్కూల్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇట్ ఈస్ మైన్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ మైన్ అవి మేము వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్రస్ట్ కు ట్రస్ట్ లో నుంచి డబ్బు తీసుకోవడం కుదరదు నాకు వాళ్ళు ఇస్తారు ఏది మన స్కూల్ ఉంది వాళ్ళు ఇది తీసుకున్నారు హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇటువంటి జరుగుతుంటుంది తప్ప స్కూల్ కట్టినందుకు ఆ స్కూల్ను వాళ్ళు రెంట్కి తీసుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర పే మనీ హాస్టల్స్ కట్టాం హాస్టల్స్లో డబ్బు వస్తుంది అంటే దానిలో కూడా కోట నాది నెంబర్ వన్ హాస్టల్స్ దానిలో కూడా పెద్దగా మిగిలేదే ఉండదు వ్యాపారం అంటే దీని ఏదో వచ్చేస్తుంది అనుకోకండి సినిమాల్లో ఇప్పుడు వచ్చినంత కోట్ల రూపాయలు అది కూడా నిజాల మీకు తెలుసు మన సినిమాల్లో డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఓహో ఆహా ఎంత వచ్చిందని ఎంత వచ్చిందని ఎవడ తెలుసు టీవీల్లో చెప్తారు టీవీల్లో వేస్తారు అలాగా అంత లాభాలు విద్యాలయాల్లో రావు మోహన్ బాబు గారికి కోపం ఎక్కువ తాపం ఎక్కువ అంటారు కోపతాపాలకి మీ కోపతాపాలకు వచ్చినంత పబ్లిసిటీ మీలో ఉన్న సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్కి మీ మంచితనానికి రాదు ఎందుకు అది నా కర్మ అంతే మీరు ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నారు అవి పబ్లిసిటీ అంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి నెగటివిటీ నెగటివ్ బాగా చదువుతాం మనం గబక్కలో హత్య అరే పేపర్లు ఏంటో హత్య అని చదువుతాం చాలా మంచి పని ఎక్కడ రాసుకున్నారు ఎక్కడ రాసినా తెలియదు ఎక్కడో ఉంటుంది అదే మోహన్ బాబు మంచి పని చేశాడు అని చూస్తారు మన వాళ్ళు నెగటివిటీని బాగా ఆనందిస్తారు మంచితనాన్ని ఆనందిస్తారు ఇంకో విషయం ఎన్నో సందర్భాల్లో చూసాము ఇండస్ట్రీలో కూడా చెప్పుకోవటం చూసాను మోహన్ బాబు గారు ప్రాక్టికల్ జోకులు వేయటంలో మాస్టర్ అసలు మీ అంత జనాలు ఏడిపిస్తావు ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేసి ఎవరు ఉండరు ఎవరిని వదలరు మీరు ఈవెన్ మీ గురువు గారిని వదలరు కన్న కొడుకు కృష్ణ విష్ణుబాబును కూడా వదలరు మీరు ఎందుకు ఈ ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఈ ప్రాక్టికల్ మీకు ఎందుకు నేను అది శివాజీ గణేష్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నా మహానటుడు శివాజీ గారు కొంత నాగేశ్వర గారి దగ్గర రామారావు గారి దగ్గర కొనుక్కు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది ఒక హ్యూమర్ ఉండేది ఆ ఖాళీ టైంలో ఆ హ్యూమరు అది నేను క్యాచ్ చేశాను పిల్లలతో సరదాగా ఉండాలి ప్రేమించాలి వాళ్ళకి చాలా హృదయాన్ని హక్ హక్కును చేర్చుకోవాలి అలాగే కఠినంగానూ ఉండాలి అట్లాగే మోహన్ బాబు వివాదాలు పరస్పర పూరకాలు పరస్పర ప్రేరకాలు పర్యాయ పదాలు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఒకటి ఉంది దాన్ని మనం ఇప్పుడు కొత్తగా తెరిపేయటానికి ప్రయత్నించి కూడా ఏం ప్రయోజనం లేదు ఎందుకు జరపాలి కానీ కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు అనేటువంటి అలా చరిత్రలు నిలుచుకొని అండి వాటికి కొంత వివరణ కానీ కొంత ఎస్ వాటి జరిగింది ఏమిటి అనేటువంటి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం చెప్తే బాగుంటుంది ఒక అనేటువంటి వజ్రోత్సవాల సమయంలో మీకు చిరంజీవి గారికి మధ్య ఒక వివాదం జరిగింది అనేటువంటిది అది ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా నాగుతూ ఉంటుంది సోషల్ మీడియాలో వస్తూ ఉంటాయి చాలా నిజాలేంటి అసత్యాలేంటి ఇప్పుడు జరిగిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాం ఎందుకు అది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అన్నదముల మధ్య స్నేహితుల మధ్య ఆత్మీయుల మధ్య చిన్న మాట జరుగుతూ ఉంటాయి భారత భాగవత రామాయణం చూసావు కాబట్టి అది నథింగ్ ఆ విషయాలు వద్దు వేరే విషయాలు ఏదైనా ఉంటుంది మాట అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్ సమయంలో కూడా మీకు చిరంజీవి గారికి మధ్య ఒక అన్ప్లజెంట్ వాతావరణం ఏర్పడింది అనేటువంటిది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్స్ ఒక చరిత్ర ఆశ్చర్యపోతుంటా నేను ఎందుకు అలా కదా జరిగినా విజయాన్ని సాధించాడు బిడ్డ అదొక ఇది బిడ్డ ఏదైతే చెప్పాడో విష్ణువర్ధన్ బాబు అన్నీ చేశాడు ఇంకో ఒక బిల్డింగ్ ఒకటి తప్ప అద్భుతంగా చేశాడు కాదని పగవాడు కూడా చెప్పలేడు ఊరికి జోక్గా కామెంట్స్ అవి తప్ప అవి ఎవడో చూస్తాడు పిచ్చోడు చూస్తాడు వదిలే కాబట్టి ఆ మనసు కష్టం కూడా నాకు తనకి రాకూడదు చిరంజీవి కానీ అనిపించింది ఐ హ్యావ్ స్టిల్ దట్ పెయిన్ ఇన్ మీ ఎందుకు జరిగింది అది అది అతను తప్ప నా తప్ప ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ పాయింట్ నా అదే మీ ఇద్దరు మళ్ళీ ఎక్కడైనా శ్రమకి ఎదురుపడితే ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరు వంద సార్లు ఎదురుపడ్డాం వంద సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఏం లేదు మధ్య జనం అనుకోవటమే అంతే ఓకే మీ ఇద్దరిది టామ్ అండ్ జెర్రీ కాంబినేషన్ లాగా ఎప్పుడు కొంత పీచులాట నిలుస్తుంటుంది సరదాగా ఉంటుందిగా అలాగే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కూల్ అండ్ గుడ్ నవ్ ఎస్ ఎప్పుడు కూలే మీ ఇద్దరు అభిమానులు కోరుకునేది అది ఎప్పుడు కూలే ఇప్పుడే కాదు అట్లాగే బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి అన్స్టాపబుల్ అనేటువంటి దానికి ఓపెనింగ్ గెస్ట్ మీరు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయటం బాలకృష్ణ గారి పర్ఫార్మెన్సు 
అసలు ఆ దాంట్లో మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేసిన విధానం గురించి చెప్తారు సోదరుడే నాకు ఫోన్ చేసి సోదరా అంటుంటాను భయ భార్య అంటుంటే సోదరా అంటుంటాడు ఫోన్ చేసి మీరు రావాలి అన్నాడు తప్పకుండా అన్నాను ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ దట్ ఫ్యామిలీ ఐ లైక్ హిమ్ చెప్పాడు అడిగాడు ఎస్ వస్తాను అన్నాను వెళ్ళాను చాలా హ్యూమర్గా సరదాగా జరిగింది కేవలం బాలకృష్ణ కోసం వెళ్ళాను తను ప్రజెంట్ చేస్తున్న విధానం అనుకున్న తన ప్రసంగం దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా అవును ఎలా అనిపించింది మీకు చూసింది హ్యాపీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ మీ ఫ్యామిలీ విషయాలు కొద్దాం అందరూ మేకప్ వేసుకున్నటువంటి ఆర్టిస్ట్లే మీరు విష్ణుబాబు మనోజ్ అండ్ మంచులక్ష్మి హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ వెరీ హ్యాపీ అంతే విద్యాలయాలు కూడా ఉన్నాయిగా ఒక నటనా రంగమే కాకుండా ఇటు కూడా చూసుకుంటున్నారు కదా బిడ్డలు మంచులక్ష్మి ఈ స్థాయి సెలబ్రిటీ అవుతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఊహించారా లక్ష్మి ఇంత గొప్పగా పది మందికి తను కష్టపడి పది మందికి సహాయం చేస్తుందనే విషయాన్ని ఆయన ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యారు తన్ని తను ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఆ డబ్బును పేద విద్యార్థులకు చాలా చోట్ల తను చేస్తున్న విధానాన్ని చూసి ఎందుకమ్మా ఇంత కష్టపడతావు ప్రభుత్వాలు చూసుకుంటాయి నువ్వు నీ బిడ్డ ఏదో కాస్త కోసం సంపాదించిన పది రూపాయలు దానం చేయగాని ఈ ఎన్ని అసలు పెట్టి ఆ డబ్బు ఈ డబ్బు నువ్వు ఇంటి దగ్గర జనము ప్రతిసారి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటి దగ్గర అమ్మ నేను మా కష్టాల్లో ఉన్నాం తను ఏదో కాస్త కొను సంపాదించేదే తక్కువ దానిలో ఇచ్చేస్తూ ఉంటావు ఎందుకు నీకు ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది నీకు ఎందుకు చెప్పు అంటే ఆ తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడో పోయి బిల్డింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చింది మంచి పనులే బట్ వై వాట్ స్టెయిన్ తీసుకుంటున్నావు అని మంచి చేస్తుంది కదా మీరు మీ ప్రౌడ్ అయ్యా ఫీల్ ప్రౌడ్ అయ్యా కూతురుగా విష్ణు విషయంలో మీ ఎస్టిమేషన్స్ ఏంటి తను ఇప్పుడు అవుతున్న విధానం ఎలా అనిపిస్తుంది నా దృష్టిలో ప్రభు నా పిల్లలు ఎలా 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 అని చెప్పుకోకూడదు భగవంతుని ఆశీస్సులు ప్రజల ఆశీస్సులు నా బిడ్డలకు ఉండాలి అని చెప్పుకోవాలి తప్ప ఎలా చేసేస్తున్నాము అలా చేసేస్తున్నాము చెప్పకూడదు చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడడం లేదు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ దట్స్ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కూల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెరీ గుడ్ విష్ణు చాలా క్యాపబుల్ అని తెలిసింది మనోజ్ ఆల్సో వాడు వాడి దృష్టిలో వాడు క్యాపబుల్ తను ఏం చేస్తున్నాడు తను మనోజ్ ప్రధానమైన యాక్టివిటీ ఏంటి అని మనోజ్ ఈజ్ డూయింగ్ నౌ త్రీ ఆర్ ఫోర్ పిక్చర్స్ ఇప్పుడే కొత్త పిల్ల కొడుకు అయ్యాడు కదా విష్ణు ఈజ్ ప్రో ఛాన్సలర్ అతను దాదాపు టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి విష్ణు చూసుకుంటాడు విద్యాలయాలు మనోజ్ వద్దనుకున్నాడు రేపు చూపించొచ్చేమో ఇంట్రెస్ట్ మొన్న మనోజ్ మ్యారేజ్ విషయంలో మీరు ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అవుట్ బోస్ట్ అయ్యారు ఎవరైనా అవుతాం కదా ఏదైనా కొన్ని కొన్ని మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా చిన్న పిల్లల్లో ఎయిట్ చేస్తారు ఎందుకు ముఖ్యంగా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు చిన్న నాకు కంట్రోల్ ప్రభు కొన్ని కొన్ని జ్ఞాపకాలు గురువు గారు కానీ కృష్ణ గారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ట్రిగ్గర్ ఆన్ అయిపోతే మనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టం గడిపిన క్షణాలు అవి అవి ఏదో గుర్తొచ్చి గబకన ఇదైపోతుంటాను ఎక్కడెక్కడంటే ఎప్పుడంటే వడ్డే రమేష్ గారు చనిపోయినప్పుడు అంటే ఉన్న అనుబంధం అంబరీష్ గారు చనిపోయినప్పుడు అనుబంధం అటు ఉండదు కదా కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు అంటే ఆ ఉన్న అనుబంధాన్ని తలుచుకుని అయ్యో ఒక ఆత్మీయులు వెళ్ళిపోయారే అనే ఒక బాధ ఏదో వెళ్ళామా చూసామా ప్రజల కోసం కొంచెం పరా చూసాం ఎవడ్డయ్య మనసులో ఉండాలి అయ్యో ఒక వ్యక్తి పోయారే అని ఈ యూనివర్సిటీలో దాసరి నారాయణ రావు గారి పేరు మీద ఒక గురువు గారి పేరు మీద మీరు ఒక ఆడిటోరియం ఆడిటోరియం కట్టారు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది దాసరి ఆడిటోరియం దాసరి ఆడిటోరియం నో వేర్ నో వేర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఎక్కడా లేదు భారత భాగవతాల్లో గురుగురు శిష్యులకు ఇచ్చారు శిష్యులు గురువులకు ఇచ్చారే కానీ మా గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన దానికి నా నేను నన్ను అతడం ఆయన ఇది రుణం తీర్చుకున్నాను ఆయన ప్రతిగుండంగా నేను పెట్టి పేరు పెట్టి ఆయన తీసుకొని వచ్చి ఆయన చేతనే నా ఫ్రెండ్ సుశీల్ కుమార్ షిండే ఉండేవాడు అందరి చేత ఉప ఉపయోగించాను ఈరోజుకు దాసరి నారాయణ రావు గారు చనిపోయి ఆరు సంవత్సరాల పైన అవుతుంది దాసరి నారాయణ రావు గారి ప్రస్తావన రాగానే మోహన్ బాబు గారి పేజ్ అనేటువంటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవటం అనేటువంటి అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఇంకా ఆయన లెగసీని కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఆయన లెగసీ అనేటువంటిది అలా స్తంభించిపోయింది ఆయన కుటుంబం వైపు నుంచి కానీ ఇటు వైపు నుంచి కానీ మీరు ఏమైనా ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఆయన పేరు ఎవరైనా ఆయన స్థానాన్ని నాకు పై చేస్తానంటే వాళ్ళకి ఓటేస్తాను హ్యాపీగా నా వద్దు మన వల్ల కాదు మన వల్ల కాదు 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 నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మన వల్ల కాదు ఆయన స్థానాన్ని ఆక్యుపై చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారని ఇండస్ట్రీ నా దగ్గర ఉంటే ఎవరైనా సరే ఐ అప్రిషియేట్ కౌగు నేర్చుకుని బుద్ధి పెట్టుకుంటాను చిరంజీవి గారు అనుకుంటున్నార
నాయకత్వం అనేటువంటి ఇండస్ట్రీ నాయకత్వం అనేటువంటిది గారు చెప్పింది ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఇండస్ట్రీ ఒకటి సొత్తు కాదు అందరూ నాయకులే అందరూ నాయకత్వమే అందరూ గొప్పవాళ్ళు ఇక పోతే మోహన్ బాబు గారికి ఎంత పబ్లిక్లో ఎంత అప్లాజ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎంత ఈ సినిమాలు విజయవంతం అయినప్పటికీ ఎంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వ్యక్తిగా తను ఎదిగినప్పటికీ కూడా అవార్డు అనేటువంటిది ఏది మోహన్ బాబు గారికి రాలేదు అవార్డుల పట్ల మోహన్ బాబు గారు ప్రభు అవార్డులు మధ్యలో ఎందుకు కట్ చేశారంటే నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా చెప్తున్నాను ప్రతిదీ ప్రయత్నం చేయాలి అప్పట్లో నంది అవార్డులు కొంతమంది నిర్మాతలు ఎలా ప్రయత్నం చేశారో తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆశ్చర్యపోతుంటాను వాళ్ళ బిడ్డలకు కావాలని అవార్డు నాకు ఇవ్వండి సారి లేదా మా కొడుక్కి ఇవ్వండి పలానాడకి ఇవ్వండి అని రికమెండేషన్స్ నంది అవార్డులు అప్పుడు ఇవి నేను చాలా సందర్భాల్లో ఉన్నాను గడ్డి వేస్తే నంది వస్తుంది అని ఆ తర్వాత నేను ఆ పదాలు మాట్లాడడం కూడా మానేశాను ఎందుకు ఒకరిని కష్టపెట్టాలి అంటే నీకు నంది అవార్డు రాలేదని నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావా అని కొంతమంది అన్నారు ఒరి పిచ్చివాడ నాకు రాలేదని కాదు ఇప్పుడు నా సినిమాలు ఉన్నాయి ఒక్క సినిమాకి లేదు రాయలసీమ రామన్న చౌదరి అల్లుడు గారు అసమరుడి పెదరాయుడు అలరుమొగుడు చరిత్రలో నిలిచిపోయిన సినిమాలు ఒక్కదానికి అవార్డు లేదంటే రానివ్వకుండా చేశారు మీరు అప్లై చేశారు సార్ అప్లై చేశాను ఈరోజుకి నీకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది పెదరాయుడు దానికి ఎంతమంది రాయలసీమ రామన్న చౌదరి అడ్డుపడిన వ్యక్తులు తెలుసు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పాను ఏంటి అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు అవార్డు ఇవ్వకుండా పలాని ఒక చెత్త సినిమాకి ఇచ్చారు అది కాదు డోంట్ టాక్ టు మీ డోంట్ టాక్ టు మీ పెద్ద వాళ్ళుగా గౌరవిస్తున్నా ఇంకా ఎంగిలి కూడితే ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారు మీరు ఇంత వయసు వచ్చింది మీరందరూ కమిటీ సభ్యులు ఎంగిలి కూడి తినండి సార్ ఇటు ఎందుకు అటువంటి పనులు చేస్తారు అని నీకు తెలుసో లేదు ఈరోజుకు చూడు సినిమా మనోజ్ది జుమ్మంది నాన మనోజ్ బాబు యాక్ట్ చేశాడు క్లైమాక్స్ సాంగ్ చూడు ఇట్ ఈస్ నభూతో నా భవిష్యత్తు ప్రతి స్కూల్లోనూ ఆ క్యాస్ ఆ పాట పెట్టుకోవాలి చంద్రబోస్ రాశాడు దానికి అవార్డు రావాలి బిడ్డకు రావాలి కాకుండా ఎవరో తీసుకున్నారు నాకు తెలుసు ఆ విధంగా ఎందుకు వెళ్ళిందో నవ్వుకున్నాను నాకు అవార్డు కాదు కావాల్సింది ప్రజల ఆశీస్సులు సినిమా హిట్ అయితే డబ్బులు మనం పెట్టిన డబ్బుల కంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు రావాలి విత్ ఇంట్రెస్ట్ అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ తప్ప అవార్డులు రివార్డు కాదు యూ సీ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ డింట్ ట్రై ఏదైనా ప్రయత్నం యత్నం ప్రయత్నం దైవయత్నం అంతే నీకు పద్మశ్రీ వచ్చింది అది ప్రయత్నపూర్వకంగా వచ్చింది అలా వచ్చింది అది నువ్వే తెలుసుకో అది నేను చేసినటువంటిది దేనికి ఇచ్చారని మీకే తెలుసు మీరు అన్ఫిట్ అని చెప్పి అది కూడా ఇచ్చేస్తాను కావాలంటే నీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తా ఎవరిని అడిగినా ఇచ్చేస్తాను మీరు అన్ఫిట్ అనేటువంటిది ఏం కాదు ఇవరు ఫిట్ అనే వచ్చింది అందులో అందరూ సందేహం లేదు రామారావు గారు మీకంటే ఫిట్ అందులో డౌట్ అన్నయ్యకు పద్మశ్రీలకు పద్మభూషణులు దాదా సాహేబ్ భారత రత్న ఇవ్వవలసినటువంటి మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు గురువు గారికి మరి ఏం మాట్లాడతాం ఇవన్నీ గురువు గారు ఏంటి ఇవన్నీ వద్దు అవార్డుల గురించి వద్దు కానీ సరదాగా మాట్లాడుకుందాం సార్ ఇదన్నీ వదిలేస్తే ఈ రోజున భారతదేశం అంతా హ్యాపీగా ఉరుతు లోగిపోతున్నటువంటి ఆస్కార్ అవార్డు అనేటువంటిది వచ్చింది నో డౌట్ మీ అభినందనలు మీ అభిప్రాయం ఆల్రెడీ చెప్పాను రాజమౌళి చెప్పాను కీరవాణి చెప్పాను ప్రేమరక్షతకు చెప్పాను చంద్రబోసుకు ట్రై చేసి చెప్తున్నాను వి ఫీల్ ప్రౌడ్ కీరవాణి కీరవాణి ఆల్రెడీ అత్యద్భుతమైన చేశాడు కదయ్య పుణ్యభూమి నా దేశం చరిత్ర ఉన్నంతకాలం ఉంటుంది మా అన్నయ్య సినిమా మా సినిమా అలాగే రాజమౌళి దే వి ఫీల్ ప్రౌడ్ తెలుగుదేశం భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒకటి ఉంది అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నయ్య ఎలా చెప్పాడో అదేవిధంగా రాజమౌళి భారతదేశం భారతదేశంలో ఒక తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రం అంటే రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు భాష తెలుగు భాష ఒకటి ఉందని అది నిరూపించి ఆస్కార్ అవార్డు అతనికి వచ్చిందంటే ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్ మనందరం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇండస్ట్రీ తరఫున ఒక సెలబ్రేషన్స్ కూడా జరగబోతున్నాయని తెలిసింది నేను పార్ట్నర్గా ఉంటాను రామారావు గారు అనేటువంటి ఒక మహానటుడి చలనచిత్ర జీవితం అనేటువంటిది ఒక ఫెయిల్యూర్ సినిమాతో కాకుండా ఒక విజయవంతమైన సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ అనేటువంటి దాంతో ముగిసింది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు అందుకు చరిత్ర ఉన్నంత కాలం పుణ్యభూమి నా దేశం సాంగ్ కీరవాణి చేసింది ఇది మా మేజర్ చంద్రకాంత్ ఆ సినిమా తర్వాత అన్నయ్య ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన చివరి చిత్రం ఆ చిత్రం తీసి మళ్ళీ నన్ను రాజ్యసభకు పంపించారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు చరిత్ర ఉన్నంతకాలం నాకు ఆ పేరుంది 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోహన్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి సినిమా రూపంలో రాబోతుంది ఏంటి వాట్ ఈస్ నేను ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి కథను రాశాను ప్రతి సినిమా అత్యద్భుతం అనుకుంటాం మీరు రాశారా నేను హీరోగా మీరు హీరోగా నేను హీరోగా అతి తొందరలో ఒక మంచి పిక్చర్ రాబోతుంది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను మళ్ళీ ఐ విషో వాట్ ఒక రాయలసీమ రామన్న ఒక అసెంబ్లీ రౌడి వాటిలో ఎలా పౌరుషం ఆ ఐదు డైలాగులు ఆ క్యారెక్టరు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఆఫ్టర్ లాంగ్ 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 టైం ప్రయోగాలు వద్దు అవి వద్దు ఇవి వద్దు జోకులు వద్దు లెట్ ఎస్ షో ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఎవరు డైరెక్టర్ నాట్ ఎ డిసైడెడ్ ఇంకా త్వరలో మిగతా అన్ని డిసైడ్ అవుతున్నాయి త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిమ్మల్ని శతావిధాలు గారి నుంచి అందించాల్సినటువంటి విషయం షిరిడి సాయిబాబా దేవాలయ నిర్మాణం నిజంగా చూస్తుంటే ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దీంతో పరవశించిపోయేటువంటి గొప్ప దేవాలయాన్ని కట్టారు మీరు అసలు ఆ వాస్తు కానీ అక్కడ విగ్రహంలో కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ జీవ కళ కానీ చూస్తుంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది అసలు అంత ఆలయం కట్టాలనేటువంటి ప్రేరణ ప్రభు దైవ సంకల్పం నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను షిరిడీలు షిరిడి సాయిబాబా ఎలా ఉన్నారు అలాగే ఉంది ఆ రూపం అలాగే నవ్వుతున్నారు విఘ్నేశ్వరుడు దత్తాత్రేయుడు నందీశ్వరుడు విష్ణుమూర్తి కూర్మం అవతారం షిరిడి సాయినాథుడు నక్షత్రవనం తెలుగు వాడంటూ ఉంటే నాట్ ఓన్లీ తెలుగు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ దేవాలయం ఉందని అది చూసి తరిస్తే చాలు ధన్యం అంటే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఆల్రెడీ అది కదా కాంట్రవర్సీ అయింది కదా కాంట్రవర్సీ ఎవరు మూర్ఖుడు అనుకుంటే బాబా నువ్వు అక్కడ షిరిడికి వెళ్ళద్దని అనలేదుగా ఆయన ప్రతి రూపమే ఇక్కడ ఉందని చెప్తున్నారు నో డౌట్ ఇంత దూరం డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్ళడం ఎందుకు వెంకటేశ్వర సన్నిధి కానీ వస్తారు ఇక్కడ రెండు చెప్తాం నా దేవుడు చాలా గొప్పగా ఉన్నాడు నా బాబా చాలా అందంగా ఉన్నాడు నా నక్షత్రం చాలా గొప్పగా ఉంది ఇతరుల కష్టాలు పోతాయి కమాన్ అని చెప్పడంలో ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్ మోహన్ బాబు గారు ఇప్పుడు మీ జీవితం అన్ని విధాలుగా ఉడుదురు క్లీన్ ఉన్నప్పటికి కూడా మోహన్ బాబు అంటే ఒక ఒక ప్రతిష్టాత్మక వ్యక్తిగా ఇండస్ట్రీలో మీరు ఉన్నారు మీ కుటుంబం ఉంది మంచు కుటుంబం అయితే ఈ మధ్యకాలంలో మీ ఫ్యామిలీ మీద విపరీతమైన ట్రోలింగ్స్ అనేటువంటి సోషల్ మీడియాలో నడుస్తున్నాయి ఇవి మీకు ఎలాంటి ఒక పరిధి వరకు ఒకే సోర్టివ్గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కానీ అవి కొంచెం మితి మీరిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ప్రభు కనిపిస్తున్నాయి మీ రియాక్షన్ ఏంటి దీని మీద ప్రభు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను అవి చూడను చెబుతూ ఉంటాను ఎందుకు మిమ్మల్ని గురించి అలా వచ్చింది అది కూడా ఎక్కువ ఒక సరదా ఏమంటే వచ్చి వచ్చిందయ్యా నాకు పివి నరసింహరావు గారు ఒక మాట చెప్పారు భారత ప్రధాని నేపట్లో రాజ్యసభ సభ్యుడిని ఇది వాస్తవం నమ్మినా నమ్మకపోయినా వాళ్ళ మూర్ఖత్వం వదిలే పేపర్లో వచ్చిన ప్రతిదానికి ఈ రియాక్షన్ ఇస్తే మన ఫేస్ చెడిపోతుందట పేపర్లో అన్నీ రాస్తూ ఉంటారు అన్నీ మంచి ఎందుకు రాస్తారు రాస్తూ ఉంటారు ఉన్నవి లేనివి లేవి ఉన్న రాస్తూ ఉంటారు వాటిని చూసి ఆలోచించుకోవాలి తప్ప దానికి రియాక్షన్ ఇచ్చేస్తుంటే మన ఫేస్ పాడైపోతుంది అని ఆయన చూసావు ఎప్పుడు అలా ఉండేవారు గొప్ప ప్రధాని అలా ఉండేవారు అని చెప్పాడు ఆయన కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరెవరో రాస్తూ ఉంటారు వాళ్లకు ఒక తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఉంటారు వాళ్ళది మజిలీ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ కర్మకే అయినా వాళ్ళకి భగవంతుడు మంచి చేయాలి ఎందుకు వాళ్ళకు దుర్బుద్ధి శకురికి ఎందుకు దుర్బుద్ధి పుట్టింది అంటే వదిలేయాలి సొసైటీలో మంచి చెడు అలాగే మన గురించి రాస్తున్నారు వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఎంతకాలం రాస్తారు రాసుకొని ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్ ఎవరని కూడా తెలుసు బట్ నేనేమి పట్టించుకోను అంటే ఎవరో చేయిస్తున్నారనేటువంటి ఉద్దేశం తెలుసు నేను నేను కోరుకుంటే నేను చెడిపోతా కాబట్టి నువ్వు ఇతరులు చెడిపోవాలని కోరుకోవద్దు అది ఏదో ఒక రూపేణ నీ కుటుంబానికి వస్తుంది నువ్వు చరిత్ర చూడు ఎప్పుడూ ఒకరు ద్రోహం చేయకూడదు నీకు అంటే ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు కాదు ప్రభు మన గురించి రాసే నువ్వు ఎప్పుడు క్షేమంగా ఉండాలి మన గురించి రాసే ఎదురు చూసుకో ప్రస్తుతానికి తాత్కాలికంగా బాగుండొచ్చు ఒరే వాడు 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 మోసం చేశాడు బాగున్నాడు కాదు అప్పుడే ఏం బాగున్నాడు హృదు బాగుంటాడు నెక్స్ట్ డే ఉంది కదా టైము కాలం నిర్ణయించాలి కదా రాసుకో దాని చదివేవాళ్ళు ఉంటారు వినేవాళ్ళు ఉంటారు విని నష్టం ఉంటారు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాల్లో మీకు జస్టిఫైడ్ అనిపించింది నేను నేను తప్పు చేశాను అనిపించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎప్పుడు లేదు ఆల్వేస్ యువర్ రైట్ ఆల్వేస్ యువర్ రైట్ ఐ ఎమ్ నాట్ రైట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ గాడ్ తప్పులు సినిమా విషయాలు తప్పులు చేశాను ఫీల్ అవుతుంటా వ్యక్తులకు తప్పులు చేశానని ఎప్పుడు నా జీవితంలో లేదు సినిమాగా తప్పు చేశానే అబ్బా ఆ రోజున ఎందుకు రాలేదు మంచి ఆలోచన ఫెయిల్ అయిన తర్వాత వచ్చింది అని తప్ప ఏ వ్యక్తికి నేను అపకారం చెయ్యను చెయ్యను చెయ్యబోను కూడా మోహన్ బాబు గారు అలాగే మీ సినిమాల్లో హీరోగా మీరు ఎంత సక్సెస్ అయ్యారో మీ సినిమాల్లో మ్యూజిక్ అనేటువంటిది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఎర
మ్యూజిక్ మీద మీకు ఇంత గ్రిప్ ఎలా వచ్చింది మంచి మ్యూజిక్ తెచ్చుకోవటం అనేటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్తారా మీరు తెచ్చుకుంటారా అసలు మామూలుగా మ్యూజిక్ మీద మీకు ఒక నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా పరిజ్ఞానం ఉందా దాంట్లో పరిజ్ఞానం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి కాస్త కోస్త తెలుసు ఆ మ్యూజిక్ దర్శకులతో కూర్చొని సార్ బాగుంది బాగుందని ఏదో తెలిసింది కొన్ని చెబితే వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఉంటే మన మాట వింటే అలా మంచి జరుగుతుంటుంది అంటే క్యాచి ఈ ట్యూన్స్ని క్యాచ్ చేయటం మాత్రం బాగా అనుభవం నో డౌట్ నేను ఓకే అనుకున్న సాంగ్స్ కూడా రికార్డ్ చేయించాను అట్లాగే ఈ మధ్య మీరు జిన్నా సినిమాలో జంబలక్కడి జ్వర మిఠాయి పాట అనేటువంటి దాన్ని అసలు ఇది ఏ విధంగా ఏమన్నా వైరల్ అయిపోయింది విపరీతమైన ప్రాచీన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగా జారు మిఠాయి జారు మిఠాయి జారు మిఠాయి అది నా దగ్గర దాదాపు ఐదు వందల పాటలు ఉన్నాయి అలాగే నేను ఈ మధ్య కరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈశ్వర్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అవును ఈశ్వర్ రెడ్డి ఆయనతో చేసి ఈశ్వర్ రెడ్డి నేను పల్లెటూరులో ఉండే పాటలు మనకు కావాలి అని చెప్పి మా ఊరి దగ్గర వెంకటగిరి దగ్గర అతను అది ఇక్కడ రావడం అన్ని ఊర్లు తిరగడం ఎక్కడైనా విలేజ్లో ఉండే మామూలుగా పాటలు పాడుతూ ఉంటారు నాటు నాటేటప్పుడు కూడా పొరి నాటు నాటేటప్పుడు ఇలా పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటారని ట్రై చేసి పట్టుకొని వచ్చాడు ఇద్దరు లేడీస్ ఎక్కడ చూడు జారు మిఠాయి జారు మిఠాయి జారు మిఠాయి అని నువ్వు సినిమా వాళ్ళు మెయిన్ థియేటర్స్లో చూడకపోయినా దీనిలో నెట్ఫ్లిక్స్లో చూస్తున్నారు అసలు నా సాంగ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా పెట్టుకొని దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు రెండు రెండు లైన్లు నాకు రియలీ ఐ ఎంజాయ్ ఆ లేడీస్ని పిలిపించి ఇదిగో మళ్ళీ రేపు నేను పిలిపిస్తున్నాను ఇంకా ఏదైనా పాటలు ఉన్నాయని చాలా అద్భుతంగా చూరు చూడు కళ ఒక సొంతం కాదు అంత క్లిక్ అవుతుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు జంబల అవుతుంది అనుకున్నాను నా సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది దీనిలో జారు మిఠా ఈజ్ వండర్ఫుల్ దానిలో విష్ణు చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇంకొక నటి చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అద్భుతం వాళ్ళతేరు వీరైలో చిరంజీవి గారు కూడా వాడారు దాన్ని ఒక చిన్న బిట్టు సినిమాను థియేటర్ గుళ్ళు మన ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ చూడు మా ఇద్దరులో మనసు కష్టాలు లేవని అని కాదు నిదర్శనం చాలు కదా నీకు చిన్నా సినిమా ఎవరిదని తెలుసు అతనికి తెలిసి ఆ రెండు లైన్ తను పాడాడంటే నా మీద ప్రేమ ఉండబట్టేగా నా బిడ్డ మీద ప్రేమ ఉండబట్టేగా మరి తెలుసుకోలేని మూర్ఖులు కొంతమంది మూర్ఖుల్లాగానే ఉంటుంటారు అది వాళ్ళకి నష్టం కానీ మాకు నష్టం కాదు మీకు మీకు మధ్య ఎవరిని వస్తే మధ్యలో పడుచుకొని పోయినట్టు పొటేలు పొటేలు మధ్య వచ్చినట్టు ఓకే మంచింది సార్ మీలాంటి పెద్దలు అందరూ కూడాను ఒక సఖ్యతలో ఉంటే ఇది గ్రేట్ సైన్ టు ద ఇండస్ట్రీ చివరిగా ఒక ప్రశ్నతో ముగిస్తాను సార్ మీ మెయింటెనెన్స్ అనేది చూస్తుంటే కళ్ళు తిరిగిపోతుంటాయి మోహన్ బాబు గారు మీ సెక్యూరిటీ కానీ మీ గన్మెన్స్ మీ బౌన్సర్స్ ద వే యూ మెయింటైన్ ఒక కిరీటం లేని కింగ్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ మీ మెయింటెనెన్స్ అంత అసలు ఈ మెయింటెనెన్స్కి అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన నేను చాలా నిమిత్త మాత్రం ప్రభు సాదా సీదా మనిషినే ఏం కాదు నేను గొప్పవాడిని కాదు గొప్పవాళ్ళని కాదు కానీ ఇంత రాయల్ మెయింటెన్స్ అనేటువంటిది ఆర్థిక పరంగా నేను అనుకుంటున్నావు నేను అనుకోలేదు ఇంతమంది మొత్తం పీపుల్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అరౌండ్ యూ మనం ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కుల మతాలకు అతీతంగా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం ఎంతోమంది బిడ్డలు ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా చాలా గొప్ప పోస్టుల్లో ఉన్నారు ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ దాట్ మీ వయసు ఎంత నడితే మీ కోపం వచ్చింది అది ఎదిగితే ఇప్పుడు కోపం రాదు నిజం చెప్పను నిజం చెప్పరు ఇక్కడ నొక్కేస్తారు వయసు మాత్రం నా అన్నగారు ఎప్పుడో చెప్పినట్టు ఒకటి గుర్తుంది నా కొడుకు ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు వచ్చిన సంవత్సరం పుట్టాడు నాకు కాదు అని అన్నారనేటువంటిది ఒకటి వచ్చింది నీకు కావాలంటే నీ మనశ్శాంతి కోసం చెప్తాను నేను నైన్టీన్ థర్టీలో పుట్టాను అనుకో అంటే నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఎంత వయసు నైన్టీన్ థర్టీ అంటే ఒక సెవెంటీ నైన్టీ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ తొంభై సంవత్సరాలు అనుకో నష్టం అసలు మాత్రం చెప్పాను అయ్యేందుకు ప్రజలు ఎవరు కూడా ఈ క్వశ్చన్ వై మోహన్ బాబుని అని అడగరు మీకు మీరుగా నిర్ణయించుకుని వచ్చి అడుగుతున్నారు నేను ఎప్పుడు నా వయసు ఓన్లీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అందుకేనా మనవరాలు మనవాళ్ళతో అంకులు బాబాయ్ ఫ్రెండ్ అని పిలుచుకుంటారు నా మనవరాళ్ళు మనవాళ్ళు కదా బట్ ఏదైనా వాళ్ళందరినీ సంతోషంగా బాబుని పిలవమంటుంటాను బాబు అని బాబు తాత అని పిలుచుకోరు బాబు అంటుంది లక్ష్మి కూతురు మా విష్ణు కొడుకు అవరా అన్నాడు బాబు అంటాడు వాడు రే నన్ను ఎవరు అలా అన్నారు రా అంటే ఇలా అంటాడు వాడు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అందరినీ భయపెట్టే మోహన్ బాబుని భయపెట్టేది వాళ్ళ వాడు భయపెడుతున్నారు అన్నవాడు అన్నవరాళ్ళు అందరు ఆర్యన్ కూడా అబ్బో పెద్ద కూతురు అది నాలాగానే యూఆర్ ఎంజాయింగ్ ద లైఫ్
పిల్లలతోటి చాలా కష్టాలు సుఖాలు మానవుడికి ఈ శరీరం ఉన్నంతకాలం తప్పు ప్రభు అన్నీ అనుభవించాలి ట్రై టు గో ఇన్ గుడ్ పాత్వే మనందరం అందరికీ మంచి జరగాలని మంచి దారిలో నడవాలని సుఖశాంతులతో రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు ప్రజలు బాగుండాలని అనుక్షణం నా బాబాను కోరుకుంటూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మోహన్ బాబు గారు చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది మీతో ఇంత సుదీర్ఘకాల అనుబంధం ఉన్న నేను ఈ రోజుకు మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయటం అనేటువంటిది వీలు పడింది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల పక్షాన మా యాజమాన్యం పక్షాన మీకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు Thank you.